வணக்கம் இன்றைய வகுப்பு வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லப்படுகிற பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உரைநடை பகுதியில் உள்ள பகுதி தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் யூபிஎஸ்சி தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களும் அவங்களுக்குள்ள சிலபஸில் இது உள்ள பகுதியை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் யூபிஎஸ்சி தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இது எந்த வகையில் பயன்படும் அப்படின்னா நாட்டுப்புறவியல் என்பது உங்களுடைய ஒரு யூனிட்டில் ஒரு கூறாக இடம்பெறுகிறது அந்த நாட்டுப்புறவியலில் உள்ள ஒரு மிக முக்கியமான பகுதி வந்து நாட்டுப்புற கலைகளில் இடம்பெறக்கூடிய விளையாட்டுகள் அல்லது கலைகள் சொல்லலாம் நாட்டுப்புற கலைகள் என்பதில் ஒன்று ஒன்று தான் இந்த பகுதி இது வந்து மிக முக்கியமான பகுதி இதை வந்து உங்களுடைய அடிப்படை ப விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு அடிப்படை செய்திகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த பகுதி வந்து உதவியாக இருக்கும் எனவே இதை வந்து ஒரு மேலோட்டமான ஒரு அறிமுகமாக எல்லா கலைகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற பகுதியாக இது இடம்பெறுகிறது இதை வந்து இரண்டு பிரிவுகளாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இதில் வந்து முதல் பிரிவு வந்து என்னென்ன செய்திகளை கொண்டிருக்குன்னா மொத்தமாக இந்த பாடம் வந்து ரெண்டு பிரிவாக இருந்தால் கூட மொத்த தொகுப்பு செய்தியாக என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நிகழ்களை ஆவது யாது என்ற குறிப்பு அதை வந்து மிக முன்னெடுத்தி நடத்தி கொண்டு சென்றவர் வந்து அவர் யாருன்னு பார்த்தா முத்துசாமி என்ற ஒரு கலைஞர் அவரை பற்றிய செய்தி அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பத்து ஆட்டங்கள் பற்றிய ஒரு குறிப்பு ஒரு அறி அறிமுக பகுதியாக இந்த வகுப்பு இடம்பெறும் இதில் வந்து கரகாட்டம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் அது முதல்ல ஒரு பகுதிகளும் கரகாட்டம் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நிகழ்களினா என்னென்ற செய்திகளோட ஒரு அறிமுகத்தோடு இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு தொடங்குகிறது இரண்டாவது இரண்டு பிரிவுகளாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து நாட்டுப்புறவியில் எழுதும் போது இதை வந்து ஒரு கலைகளுக்கு உள்ள ஒரு பத்தியாக ஒரு கற்றை வினாவாக தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முழுமையான உதவியாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் பாடல்களையும் ஆடல்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் அந்த கற்றையை வந்து விரி விரிவாக பண்ணிக்கணும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்படுற இந்த பகுதியை நம்ம பார்ப்போம் நம்ம வந்து தனியாகவும் நாட்டுப்புறவியல் என்ற வகுப்பு உங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு அதில் வந்து இதனுடைய விரிவாக்க செய்திகள் அதில் இடம்பெறும் ஆனால் இதை படித்தா தான் அது பண்ண முடியும் அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் இப்போ நிகழ்கலைனா என்ன அது வந்து நாட்டுப்புறவியல் எந்த இடத்துல இடம்பெறுகிறது நாட்டுப்புறவியல் சொன்னாவே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எளிய எளிய மக்களுடைய வாழ்வையை வந்து விளக்கக்கூடிய அவருடைய பண்பாடு மற்றும் கலைகள் விளையாட்டு போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் அவங்களுடைய சமுதாய செய்திகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பொழுதுபோக்கு செய்திகளாகவும் இலக்கியமாக உள்ள எழுதப்படாத பாடல்களையும் கொண்டது தான் இந்த நாட்டுப்புறையன்றத நம்ம ரெண்டு மூணு வகுப்பில் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து இது எந்த விதத்தில் இடம்பெறும்னா கலைகள் என்பது வந்து ஆற்று என்ற அடிப்படையில் நிகழ்த்தப்படுகின்ற கலைகள் நேரடியாக மக்களுடைய பார்வைக்கு விருந்தல் விருந்தளிக்கக்கூடிய ஒரு செய்திகளை உள்ளடக்கியதாகவும் ஒரு பொழுதுபோக்கை வந்து இப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கலையாகவும் இடம்பெறுவது தான் இந்த நிகழ்கலை இது என்னன்றது அவங்க என்ன அவங்க பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கண்ணுக்கு காட்சியும் சிந்தைக்கு கருத்தினையும் தருவது இது நம்ம கண்ணுக்கு பார்ப்பதற்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் சிந்தைனா மனதிற்கு கருத்து தருவதாக சிந்திக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் சேர்த்து தான் இந்த கலைகள் தருகிறது மற்றும் கலைனாவே ஒரு அரிய வகை செய்திகளையுமே வந்து உங்களுக்கு எளிய விதத்தில் புரிய முடியாத சொல்வது தான் கருத்துடன் கலைத்திறனை நோக்காக கொண்டு கால வெள்ளத்தை கடந்து நிற்பன அப்படின்னா கலைத்திறன் பார்க்கும்போது ஒரு ஆர்ட் மாதிரி தெரிஞ்சா கூட உள்ளுக்குள்ள வந்து கருத்து இருக்கும் அதனுடைய நோக்கம் நிறைவேற முடியாக இருக்கும் காலத்தை கடந்து நிற்கும் இந்த மாதிரி ஆட்டங்கள் கலைகள் எல்லாம் நம்ம பெரும்பாலும் எல்லாரும் பேசப்படிய ஒரு மிக முக்கியமான செய்தியாக இருக்கும் ஆடல் பாடல் இசை நடிப்பு ஒப்பனை உரையாடல் வழியாக மக்களை மகிழ்வடைய செய்யும் இது எந்த விதத்தில் நிகழ்த்தப்படும் நிகழ்த்துதல் என்றால் செய்யப்படுதல் ஒரு நிகழ்த்தப்படுதல் என்றால் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு முன்னாடி காட்சிப்படுத்தப்படிய ஒரு கலை தான் இது ஆடலாக பாடலாகவும் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து சமூக பண்பாட்டு தளத்தில் கருத்து கருவூலமாக விளங்குகிறதுன்னா ஒரு சிறந்த ஒரு சாட்சியாக சான்றாக நம்மகிட்ட இருக்கு என்ன சான்று சமூகத்தில் இருந்து விளக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இது விளங்குகிறது நுட்பமான உணர்வுகளின் உறைவிடமாக இருக்கும் நல்ல ரொம்ப நுணுகிய ஒரு செய்தியை வந்து ரொம்ப கண்டுபிடிக்க முடியாத மிக நுட்பமான ஒரு செய்தியை வந்து உணர்வை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக அதனுடைய உறைவிடம்னா அதனுடைய இடமாகவே நம்மளுக்கு எந்த இடத்துலேருந்து இது புரிய வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல மிக நுட்பமான செய்திகளை வெளிப்படுத்த முடியாகவே இந்த கலைகள் இருக்கும் அவை தான் மக்கள் பண்பாட்டின் பதிவுகளான நிகழ்கலைகள் இதை தான் நம்ம நிகழ்கலைகள் என்று சொல்கிறோம் நிகழ்த்தப்படக்கூடிய ஒரு ஆர்ட் வடிவமாக உள்ள கலை வடிவமாக இருக்கக்கூடியதான் நிகழ்த்தப்படக்கூடிய கலை வடிவங்கள் தான் நிலை நிகழ்கலைகள் என்று சொல்லப்படும் இதில் வந்து எல்லா விதமான ஆட்டங்களும் வந்து நிகழ்கலைகள் தான் மக்களுக்கு எல்லா நேரடியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருப்பது தான் இந்த நிகழ்கலைகள் இது வந்து நிறைய வகைகள் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அறிமுகமாக ஒரு பத்து
ஒரு கரகாட்டமோ ஒரு ஒயிலாட்டமோ எல்லாமே அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்களுடைய சமூக சடங்குகள் சார்ந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடியது இவை மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி என்னும் கனி கொடுத்து கவலையை போக்கும் இதை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ரொம்ப இனிமையா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த ஆற்றை பார்க்கறதுக்கு சமுதாய நிகழ்வுகளின் ஆவணங்களாகவும் செய்திகளை தரும் ஊடகங்களாகவும் திகழ்கிறது ஆக ஒரு செய்தியை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆஹ் ஒரு விஷயத்த மக்களுக்கு எல்லாரும் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை வந்து விழிப்புணர்வு மூலமாக ஒரு நேரடியா போய் செய்தியா போய் எல்லார்ட்டையும் சொன்னா யாருக்குமே அவ்வளவா ஈஸியா போய் சேராது எதையுமே ஒரு கவிதையாகவோ காப்பியமாகவோ சொல்லும் போது மக்கள் படிப்பதற்கு அஹ் பார்ப்பதற்கு எளிதாக இருக்கக்கூடிய கலை உரிமாக சொல்லும் போது அவர்களுக்கு அந்த செய்தி போய் ஈஸியா போய் சேரும் ஆக ஆவணங்கள் தான் ஒரு ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சான்ற ஆதாரங்களாக இருப்பதா இந்த நிகழ்வுகள் இது அது ஊடகங்களாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஊடகங்கள்னா என்னன்னா மீடியா மாதிரி மீடியான்னா ஒரு செய்தியை மக்களுக்கு கடத்தி தருவதாக இருக்கக்கூடியது இந்த அஹ் இந்த கலைகள் பழந்தமிழ் மக்களுடைய கலை அழகியல் புதுமை ஆகியவற்றின் எச்சங்களை அறிவதற்கு முந்தைய காலத்துல எந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க இருந்தாங்க என்று நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு இது வழி வழியாக பாடப்படுகின்ற அவர் ஆடப்படுகிற பகுதி தான் இருக்கு தற்காலத்தில் நிகழ்த்தப்படுகிற கலைகள் துணை சரி இந்த நிகழ்கலைகள் இப்ப ஆடக்கூடிய கரகாட்டமோ ஒயிலாட்டமோ இருந்தாலும் முந்தைய காலத்துல அவர்கள் எந்த விதமாக ஆடி இருந்திருக்காங்க என்ற செய்திகளை நாம் ஓரளவு புரிந்து கொள்வதற்குரிய ஒரு கதை ஒரு கருவியாக இந்த நிகழ்கலைகள் இருக்கின்றன இப்ப இந்த மாதிரி நிகழ்கலைகளை இப்ப மக்களுக்கு அதை கொண்டு போய் அதை இன்னும் அழியாம காத்து கொண்டிருக்க மிக முக்கியமான கலைஞர்கள் ஒரு இலக்கியவாதிகள் யாருன்னு கேட்டா இந்த நிறைய பேர் இருந்தா கூட இதை முன்னெடுத்து சென்றவர் நா முத்துசாமி என்பவர் அவர் வந்து தெருக்கூத்தை தமிழ் கலையின் முக்கிய அடையாளமாக ஆக்கியவர் தெருக்கூத்துல என்னன்னா ஒரு மேடையில ஒரு மேடை போட்டு ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றம் பண்ணி மக்களுக்கு புரிய வைக்கின்ற ஒரு காட்சி பகுதியாக இருந்தது இல்லை நாடகம் நாடகம் இருக்கு நாடகத்தினுடைய அடுத்த வடி வந்து திரைக்கதை திரைப்படம் நம்ம சொல்றோம் இந்த திரைப்படமும் நாடகத்துக்கு முன்பாக என்ன வடிவம் இருந்துச்சுன்னா தெருக்கூத்து தெருவில் ஆடப்படுகின்ற ஒரு கூத்து வடிவம் தான் வந்து தெருக்கூத்துன்னு சொல்றோம் அந்த தெருக்கூத்து அதுக்கு ஒரு மேடையில எதுவுமே கிடையாது ஆனாலும் அவர்கள் வந்து ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அஹ் ஒரு மேடையில உள்ள எந்த விதமான ஒரு திரை அலங்காரமோ அந்த ஒளி ஒலி அமைப்புகளோ இல்லாமல் இயல்பாக மக்கள் எல்லார் மேல ஆடி பாடி கொண்டு ஒரு செய்தி விளக்கி ஒரு காமராமாயணம் மகாபாரத கதைகளையும் சொல்லுவாங்க அது வந்து தெருக்கூத்தாக இருந்தது இந்த தெருக்கூத்தினுடைய அடையாளத்தை தமிழ் கலையினுடைய மிக முக்கியமான அடையாளமா தெருக்கூத்து இருந்துச்சு இது இந்த அழியாம காப்பியமா இதை வந்து அடையாளப்படுத்தியவர் இந்த நாமுத்துசாமி என்பவர் நாடக கலையை இதுல வந்து ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கு கைலேன்னு இருக்கு அது கலைன்னு போட்டுக்கும் நாடக கலையை மீட்டெடுப்பதுதான் தமது குறிக்கோள் என்று சொல்கிறார் நாடக கலை வந்து மக்கள் அழியாம போய் சேரணும் என்று காப்பாற்றியவர் இவர் தன்னுடைய குறிக்கோளாக கொண்டவர் இவர் தமிழ்நாட்டின் வழி வழி நாடக முறையான கூத்துக்கலையின் ஒப்பனை முறை கதை சொல்லும் முறைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு கூப்பு கூத்துக்கலையினுடைய ஒப்பனை முறையாக கதை சொல்லுகின்ற முறைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு புது விதமான நாடகங்களை உருவாக்கியவர் ஆக கதை சொல்கின்ற முறைகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு புது விதமாக ஒரு நாடகத்தை சொல்லலாம் என்று ஒரு முன்னோடியாக இருக்கிறார் அதே வேளையில் நாடகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய நேரடி இசை முறையை அறிமுகம் செய்து இசையிலும் மாற்றங்களை நிகழ்த்துகிறார் ஆக நேரடி இசையாக இசை முறையையும் அறிமுகம் செய்து இசையிலும் மாற்றங்கள் அதாவது பின்புலமாக நாடகத்தில் வந்து பின்னணி இசையாக ஒழித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பகுதி முன்பு அவர் நேரடியாகவே இசையில் கலையின் மூலமாக ஆடி காட்டுறாங்க அந்த பாடல் ஆடல்லாம் நேரடியாகவே இடம்பெறுகிறது அவர் தான் கூத்துப்பற்றையினுடைய நா முத்துசாமி என்ற கலை ஞாயிறு ஞாயிறுனா சூரியன் இல்லையா ஆக கலைகளுக்கு சூரியனாக விளங்கியவர் என்பதாக இவரை அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் இவர் நாடகம் பெரும்பாலும் சமூக அரசியல் மாற்றங்களை பேசுகின்றன இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலகின் பல்வேறு நகரங்களில் இவர் நாடகம் நடத்தப்படுகின்றன இவர் வந்து தாமரை திரு விருதினையும் தமிழ்நாடு அரசின் கலைமாமணி விருதினையும் பெற்றவர் இவர் இப்ப நம்ம நேரடியாக ஆட்டக்கலைகளுக்குள்ள போயிடும் முதல் பகுதி வந்து கரகாட்டமாக வைக்கிறது இது வந்து பன்னெடுங்கால மக்களால் விரும்பப்படுகின்ற மரபார்ந்த கலைகளில் ஒன்றுதான் கரகாட்டம் கரகம் இன்னும் பித்தளை செம்பையோ சிறிய குடத்தையோ தலையில் வைத்து தாளத்திற்கு ஏற்ப ஆடுவது கரகாட்டம் இந்த நடனம் கரகம் கும்பாட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுது ஆக கரகாட்டத்துக்கு மறுபேர் கும்பாட்டம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் தலையில் வந்து ஒரு செம்பை வைத்து கொண்டு ஆடுவார்கள் அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி செம்புனா பித்தளை செம்பு அல்லது சிறிய குடம் சின்ன குடத்தை தலையில வச்சுக்கிட்டு தாளத்திற்கு ஏற்ப ஆடுது இப்ப நீங்க வந்து இது எழுதும் போது எப்படி எழுதுனா கரகாட்டம்ன்ற வார்த்தைக்கு மறுபேறுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அது ஆடப்படுகின்ற முறைக்கு ஒரு கொடுக்கப்பட்ட தொடர் அமைப்பு இருக்குல்ல இதை நீங்க புரிஞ்சுட்டு உங்க தொடர்ல எல்லாம் எழுதவே கூடாது இது வந்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து கரகாட்டம்னா நீங்க படத்துல ப
அந்த மாதிரி தொடர் பிள்ளைகள் வரக்கூடிய மாணவர்கள் பெரும்பாலும் இந்த பா தொடர்களை நீங்க சென்டென்ஸ் வந்து சொல்லப்படுகின்ற இந்த பகுதியை அப்படியே மனப்பாடம் செய்து எழுதுவது வந்து உங்களுக்கு பிள்ளைகளை வந்து குறைத்து தருவதற்கு உதவியாக இருக்கும் எனவே இதற்கு ஒரு அறிமுக பகுதி இந்த கரகாட்டம் கரகு செம்மின் அடிபாகத்தை உட்புறமாக தட்டி ஆடுபல் தலை நன்கு படிய முடியாத அதாவது பிளாட் என்று சொல்லப்படுற தட்டையா இருக்கிறது செம்பு அடியில வந்து கீழே கூடி ஒரு வளைவாக ஒரு வளைச்சிருப்பாங்க உள்ள கூடி வளைச்சிருப்பாங்க அதனாலதான் அப்ப போய் அது பிட்டாய் தலையில போய் உட்காரும் அந்த மாதிரி அடிபாகத்தை தட்டி ஆஹ் தலையில் படும்படியாக வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த செம்பு நிற்கும் அளவு எடை ஏற்றுவதற்கு செம்பில் மணலிக பச்சரிசியை நிரப்பி வைப்பார்கள் ஆக அந்த செம்பு எவ்வளவு தாங்குமோ அந்த அளவு தலையில தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுல பச்சரிசி அல்லது மணல் போட்டிருப்பாங்க பிற கண்ணாடியால் பூக்களால் ஆளக்கூடிய கரகக்குட்டியின் நடுவில் கிளி பொம்மை பொருத்திய மூங்கில் குச்சியை செருகி வைத்து அவர்கள் ஆடுவார்கள் நம் மேல ஒரு பொம்மை இருக்கும் கிளி பொம்மை இதற்கு நையாண்டி மேல இசையும் நாகசுரம் தாவில் பம்பை போன்ற இசைக்கருவிகள் இசைக்கப்படும் இதற்கு வந்து ஆடும்போது இசைக்கப்படுகின்ற கருவிகள் இது ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து நிகழ்த்தும் கரகாட்டம் சில நேரங்களில் ஆண்கள் பெண் வேடமிட்டும் ஆடுவார்கள் கரகாட்டம் நிகழ்ச்சியில் இத்தனை பேர் தான் நிகழ்ச்சி வந்த வரையறை இல்லை இதுதான் ஆட்டம் முறையில் உள்ள மிக முக்கியமான அவங்க வரையறுத்து கொண்ட விதிமுறைகள் இது இந்த நீரற வரியா கரகத்து என்ற புறநாற்று பாடலில் கரகம் என்ற சொல் இடம்பெறுகிறது கரகம் என்ற ஒரு வார்த்தை வந்து இலக்கியத்துல புறநாற்றுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து மாதவி பதினோரு வகை ஆடல ஆடுறா அதுல ஒரு வகை குடக்கூத்து என்ற ஆடல் இடம்பெறுகிறது இதுவே கரகாட்டத்துக்கு அடிப்படை என்றும் கருதப்படுகிறது சிலப்பதிகார செய்தி தான் எங்களுக்கு அடிப்படையாக வச்சிருக்காங்க தமிழகத்தில் வந்து இந்த திரு திண்டுக்கல் முதலான திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் இது நிகழ்த்தப்படுகிறது ஆக இவ்வளவுதான் செய்தி இப்ப நீங்க வந்து கரகாட்டம் என்னன்றதையும் அவங்க ஆடுகின்ற முறை அது எப்படி ஆடுறாங்கன்ற தெரிஞ்சுக்கிறோம் இலக்கிய செய்தியின் சான்றுகளாக வச்சுக்கிறோம் ஆக இது முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தடுத்த பாடங்களை நம்ம படத்தை வந்து